Кто такие литвины? Протки жихаров сучасной Литвы? Протки белорусов? Протки усих жихаров Великого князства Литовского? Это балты ти славяне. Ти можно одночасово быть литвином и белорусом, ти, например, литвином и поляком. А, правда у тым, что все это правда. <laughs> Во значение у слова «литвин» шмат. И тягом истории это значение изменялись. Миндох, Витов, Ягайла, Леуса Пега, Януш Радивилта, Девуш Костюшка, Адам Мицкевич, Станислав Манюшка и навод генерал Люциан Желиговский, про кого еще сегодня будет говорка, усеяны Литвины. С вами Катярина Водоносова. И мы говорим про белорусскую да украинскую историю у серой передач «Трызуб и погоня». Как разобраться, что до чего, треба занурыться в историю, как минимум, тысячагодовой давнины. Походжение Литвы и Литвинов – да это тема горячих спречек. Те были это тутейшие балты, те были это славяне лютичи, те навод усходние германские племены. На огол, те была это от початку этничная отзнака, альбо профессийная. Литва и Литвин – родностное слово «лейты», от чего пошло слово «лейцы» – конский рыштунок. То бок, это люди, князские дружинники, которые пересовывались на конях, узброенные вершники, как на гербе Литвы и незалежной Беларуси, погоня. Это такая себе войсковая корпорация, которая отримала территорию Виленшины, Панямоня, ровно как... Например, назва Русь – это были першасно дружинники грабцы на ладях, Роци. Там кони, тут ладьи. По сутности, амаль идентично. Тому у летописах Русь и ходила на Литву. Одна корпорация ходила на другую. Были и иншие, конечно, подобные корпорации. Ятвяги, например. Але они не створили державу и сошли с исторической арены. Лейты Литвины створили. И сама назва корпорации переползла на ту и самую державу Миндога 13-го стагодзя – Литву. Бо что такое ранее середневешная держава у нашем регионе? Это дружина на чале с князем, якая трымая, крышуя территорию. И она берет податок и забеспечивает спокой и беспеку. Замежники, которые приезжали сюда и имели реляции с тутейшим населенством, они не имели дочинения до простого люду, а коммуниковали только с верхушкой, литвинами. Тому для них это так само была Литва. Сердце державы склали земли заходней Беларуси с такими умацеванными городами, как Новоградок, Волковыск, Городня, Слоним и Иншие. Тут отбывался синтез помеж балтами и славянами. Веровали разные варианты говорок, суисновали поганство и православие. Позднее додалось и католитство. И это был таки себе котел на мяжи цивилизации, погранича заходу и усходу. Великое князство Литовское росло и худко стало геополитичным гигантом Восходней Европы от Смоленску до Подляша, от Жмуди до Причерноморских степов. И тут отбылась первая метаморфоза. Слово «литвин» стало политонимом для всех жихаров краины, незалежно от того, был ты православным русином ти поганцем балтом. Литвин значит «жихар». Державы ВКЛ – Великое князство литовское. Когда люди отсюль приезжали до соседей, на ту ж Московию, например, для них мы все уже были литвинами. Те из Берестя, те из Вильни, те из Чернигова, те со Смоленску. А уже у середине самой державы люди себе отрознивали. Кто Жмудин, кто Русин, кто, власне, Литвин с центральной части краины, Старой Литвы. Не будем так само забываться на то, что полная назва державы, как я уже сказала, Великое князство, Литовское, Русское, Прусское и Жамойское. Такая себе федерация народов. А коротко, просто Литва. Историки сегодняшней Литвы 
На жаль, спробують намалювати ВКЛ мінавіта як іхную етнічну державу, що насамперед не витримує критики. Так, дружинники Лейти з першісної Літви могли бути переважно балтами, хоч у корпорації, як у приватної військової компанії, нема різниці, якого ти походження, аби ти тримав зброю у руках. Але і балти так само не національність. Балтська кров тече так само і у білорусах, ровно як славянська чи германська. Да і на огул поняток етнічної держави у середньовіччі – гета нонсенс, бо землі об'єднувалися не по факті агульної мови чи криві, але по факті улади. Хто керує, того і земля. Чарговая метаморфоза – это часы после Люблинской унии 1569 года. Я нагадаю, что Литва тогда объединилась с Польшей у агульную державу – Речь Посполитую. Польша, как больше мощный гулец, подсунула литвинским элитам, боярам, пока еще не шляхте, выгодный пакет пропановал у выгляде вольностей, правов, гербов. И таким чином начался процесс полонизации, черговый синтез. Литвины, застающиеся сами собой, примали католитство, кто ранее не поспел, и, главное, они засвоивали польскую мову. И тут полягают корони истории того ж Костюшки и Мицкевича. По водле походжения яны были литвинами, а не поляками, але уже писали по польску. До речи, протки Мицкевича с Новогородшины на огул были православными, але сам поэт по вынику стал одним со створальников польской литературной мовы. У разные годы у Речи Посполитой мы бачим такую картину. По водле державной принадлежности я поляк, а по походжене я литвин. Это, как зараз, например, в Украине быть одночасово украинцем и галичанином. В этом нема никакой суперечности, потому что держава великая. Есть патриотизм державный, а есть локальный. Поэтому до конца 19-го стагодзя наша шляхта спад Вильнити, Минску, размовляючи по-польску, разумела себе литвинами, а свой край Литвой у межах уже страченного раю, Речи Посполитой. И зауважьте, коли ласка, что навод российские оккупанты аж до первой сусветной войны называли наши городы Брест-Литовский, Минск-Литовский. А пошний аккорд Литвинской идеи в политическом и войсковом сенсе – это, конечно, поход генерала Люциана Желиговского на Вильню в 1920-м, когда той на короткий час засновал целую державу – Середнюю Литву. Желиговский, как и его сябр Пилсудский, походил с так званых кресов, тому и он имел одночасово и литвинскую, и польскую идентичность. Романтичному Проекту Середней Литвы был не лез сбыться, хотя навод свои поштовые марки там поспели выпустить. Поглядите, они довольно пригожие. У найновшей истории литвинскую спадшину фактично опановали сегодняшние литовцы. Мовляв, мы и только мы есть нащадками тех историчных литвинов и их державы. Але... Где ж там? <смех> Этнография выдатно свечить про ареал, где жили тые колешние литвины. С заходу эта межа проходит по подляши, с полдня трохи выше берестя, а на усходе сягает до Браншины и Смоленщины. Там сирот назвал весок, сирот прозвищал. Мы бачим богато литвинов, литвинских, литваков, литвинчуков, литвиненков. А вот неде под Новоградком Такого маль нема. Чому? Бо аккурат на пограничі литвинами і литвинчуками люди називали тих, хто адрознівався от їх самих. І ось гэтая межа з прозвищами і топонімікой цудовно накладываються на ареал розповсюду білорусських говорок. Що тут я ще сказати? Таким чином, литвин – гэта поняток з тисячу обличчів і значенняв. Что казать, коли навод жидов из наших земляв так само называли литваками? 
І калі хтось з вами у черговий раз ажитявіть Зарубу про то, кто ж есть с оправданным Литвином и чья это спадщина, перепытайте его. Чакай, а ты про який час говоришь? Про часы Миндолга ти Мицкевича? Про шляхту? Про селянов? Ти про тех самых жидов Литваков? Лейты Литвины с далеких стагодзев организовали некий невероятный пассионарный выбух, створивший соправдную империю, какой дали назву. А позднее, в исторической перспективе, они стали донорами, как минимум, для сучасных белорусского, литовского и частково польского этносов. И белорусам тут не треба стоять у чарзе с протягнутой рукой. Во этой перемоги, эти мячи в курганах, городищи, и они так само наши. Это наша кровь, наша память, наша история. Бо, когда прибрать с белорусской идентичности литвинский ген, то застанется трактор белорус, чарка и шкварка, и как и хочет того наш демоничный старейший брат. А ти хочем мы этого? Не, дякуй. Наелись уже. Дорогие сябры, мы вельми удячные за все ваши подобайки, за комментарии, пишите их больше. Коли кто-то хочет, может на вас поставить дизлайк, это так само служить просовыванию видео. Не забывайте подписываться на наш канал и не забывайте донатить. И будем разом с оправданной историей. Будем разом с Украиной.